que sí queremos señalar que en el día de hoy nos estamos sentando en esta entidad del Estado ya que hubieron, el producto de los desalojos que se dieron en días pasados, es un, un cumplimiento a través de un acuerdo del cual nosotros queremos saber si ese acuerdo camina o no camina, porque de no ser así, nosotros vamos a hacer las acciones que sabemos hacer en las calles, que sabemos hacer en piqueteo, cierre. Nosotros sabemos cómo pelear. El gobierno dijo, nosotros vamos a cumplir. Entonces hoy se encuentran las comunidades de Cerro Galera y la comunidad de Pedregal, aquí donde incluso fallece otra víctima más, eh, producto de la inseguridad en que está la gente. Entonces nosotros consideramos de que, bueno, hoy nos sentamos con representantes del gobierno y lo que nos dijeron es que nos vamos a sentar el lunes aquí con el ministro de Vivienda, con sus asesores, con sus abogados y también a la misma vez también estamos señalando abrir nuevamente la mesa interinstitucional, pero con compañeros que de una u otra manera tengan, les den, les, les, les den las herramientas para que puedan resolver. No ponen un funcionario ahí que al final del camino no resuelva los problemas, que eso es parte de lo que existía en esa mesa. Lo recibió el, el, lo recibió el asesor del, del ministro de Vivienda y, y nos planteó de que el día lunes a las 11 de la mañana el ministro de Vivienda nos va a recibir a cada dirigente de cada comunidad que fue desalojada. ¿Ustedes qué exigen al actual millón? Bueno, nosotros exigimos de que, de, que, de, que, de que se nos dé una vivienda digna. Nosotros, ellos nos pidieron de que les trajéramos algunas, algunos números de finca que, que estén negociando, que estén vendiendo. Nosotros se la traemos como propuesta. E invitamos a toda la población panameña para que venga aquí y haga su presencia y exigir el derecho de lo que es una vivienda digna.